خب مبحث اصلی راز و رو میخوایم بگیم که مبحث خیلی مهم هستش میریم سراغ ستارتاپ با ستارتاپ شروع میکنیم اینجا خب توی تاب کانفیگور اینجا من نیستم که app.use authentication اون باید اضافه می شد خب برای که حالا مشکلی پیش نیاد بهتره که این رو بذاریم قبل از authentication بریم سراغ این از بریم سراغ تنظیمات کانفیگور سرویس اینجا و کجا بنویسیم همینجا اول پس می نویسم خب اینجا می نویسیم که اول سرویسز دات آتانتیکیشن add authentication و توی پرانتز میگیم که option option رو معرفی میکنیم روش لاندایی میگیم که option دیگه همه ما معرفی کردیم بهتره بنویسیم option options dot default authentication scheme مساویه با کوکی خب نمیشناسه کوکی می نویسیم اشالا کوکی authentication بذارید داریم یوزنگش رو انجام بدیم که اشتباهی ما نمیسیم یوزنگ Microsoft dot ASP dot authentication dot cookies خب برمیگردیم اینجا میگیم که یه بار دیگه می نیسم مساویه با کوکی authentication پیداش کنیم authentication defaults بله dot authentication scheme این از این سمی کالن سمی کالن که نه و بعدی میگیم که options options خب یه مشکل هست اینجا ما سمیکالن میخواستیم درسته خب options dot default default challenge scheme مساویه با دقیقا این بالا cookie authentication defaults dot authentication scheme و باز میگیم که options dot options dot default sign in scheme داره بله sign in scheme مساویه با باز دقیقا این خط بالا cookie authentication default dot authentication scheme سمی کالن و نهایتا اینجا میگیم که بعد از بستن پرانتز داد اد کوکی توی پرانتز از آپشنز خب باید بگیم که آدرس لاگین ما کجاست پس میگیم که ای بابا 
options dot login pass مساویه اسم کنترولرمون اکانت بود و اکشن لاگین این برای لاگینمون سم کاله و options dot logout logout pass مساویه با خب یادم باشه که اکشن ساین آف رو هم بنویسیم اکانت ساین آف خب این هم از این و نهایت هم اینجا هم سن کنه این از این دو مورد آدرس لاگین و آدرس ساین آت که باید اکشن ساین آت رو برگردیم بنویسیم توی کنترلر اکانت همون و بریم دیگه اینجا کاری نداریم توی این قسمت فعلا بریم سراغ کنترلر اکانت من اول اکشن ساین آف رو تو فراموش نکردم بنویسم اینجا میگیم که پابلیک بای اکشن ریزالت ساین آت خب یه تی اضافه زدیم ساین آت میگیم که http context sign خب نمیشنسه حالا ما مینیسمش dot sign out async یوزینگ میخواستیم این هم از یوزینگمون و داخل پرانتز مینویسیم که کوکی اتانتیکیشن دیفالت که باز اینجا نمیشناسه کوکی اتانتیکیشن دیفالت authentication اسکیم خب اینجا هم using کوچی رو میخوایم و حد شد خط آخرمون میگیم که return کن redirect تو اکشن یه قاعدتا هم باید بره لاگی بعد از که ساین آت انجام شد خب این هم از ساین آت همون یه قسمتی بود برای لاگین که ما اون موقع تا نصفه نوشتیم و گفتیم که ما تو مواضع رسوبیت رو گفتیم برگردیم تکمیلش کنیم اگه خاطرتون باشه این ایف رو داخلش رو خالی گذاشتیم الان میخوایم تکمیلش کنیم خب برای این قسمت ما اینجا گفتیم که تا اینجا اگر اکتیو هست گفتیم که میخوایم از متغیر به نام کلایم استفاده کنیم اگر یادتون باشه که مجهزات کاربر رو برای ما نگه داره پس من اینجا باید بنویسم که معرفی کنم اول وره کلایمز مساویه با نیو یه لیست از یه لیستی از کلایم ها یه لیست از کلایم الان ما ایجاد میکنیم خب این تا اینجا و بعد میگیم که 
نمیشناسه ساعت ما نیاز به یوزینگ داریم سیکیوریتی کلایم رو بله خب این هم از یوزینگ همون ادامش میگیم که الان ما داخل کلایم باید یه سری متود رو نگه داریم مثل نام کاربری و آیدی پس میگیم که نیو کلایم توی پرانتز کلایم تایپس بله دات نیم آیدنتی داریم یا نه بله نیم آیدنتیفایر دات نیم نیم آیدنتیفایر و یوزر دات آیدی خب توستین هم نیاز داره تو استرینگ رو هم اضافه میکنیم براش و تمام این از این و مجربا میگیم که نیو کلایم یا پرانتز باز کلایم تایپس دات این بار فقط نیم و یوزر دات موبایلمون یوزری که حالا کار برلاگین کرده باهاش این از این دو مورد و تمام خب اینجا چرا سمی کالم گذاشتیم و خب این هم از این قسمت و الان باید مجددا باید از کلایم آیدنتیتی استفاده کنیم پس من معرفی میکنم وره آیدنتیتی و یه متغیر مساوی با نیو کلایم آیدنتیتی توی پرانتز کلایمز متغیر که ساختیم کلایمز و کوکی آتانتیکیشن دیفالت همین موردی که برای ما آورده دات آتانتیکیشن اسکیم و همین سه میکنه خب این از اولی دومی وره پرنسیپل مساوی با نیو کلایمز پرنسیپل و آیدنتیتی که الان ساختیم رو داخلش می نویسیم این از این نهایتا میگیم که اینجا اشتیتیپیه کانتیکست دات ساینین اسینک ساینین اسینک توی پرانتز پرنسیپلی که ساختیم همین کافیه و سمی کنیم تمام این از این تیکه فقط فعلا یه بخشی میمونه بازم ببینم اون طرف چجوری کار میکنیم برمیگردیم اگر تکمیلش میکنم این تا اینجا این تا اینجا محبه احراز حوییت ما و ادامهش رو میریم توی بخش بعدی انجام میدیم
خب میخوایم که ادامه مبحث احراز هویت رو بریم قبل از هر چیزی من میخوام که کنترلر های این دوتا رو جدا کنم یعنی که ما اکانت رو اومدیم در واقع این پنج تا اکشن معروف رو قرار دادیم و حالا میخوام که برای مدیریت یه کنترلر جدا که اسمش رو میذاریم ادمین کنترلر و برای کاربر معمولی هم یه کنترلر جدا به اسم یوزر کنترلر خب دیگه هر کدوم از اینها پنل های خودشون رو دارن که بسته به سایتی که شما دارین طراحی میکنید این پنل ها و آیتم هاش متفاوت هست حالا برای اینکه یه حالتی داشته باشه که ما بدونیم کاربری که لاگین میکنه دقیقا به کدوم سمت هدایت بشه و تشخیص داده بشه در واقع احراز هویت بشه که کاربر معمولی هست یا ادمین و به سمت پنل های خودشون هدایت بشن به خاطر همین اومدیم جدا کردیم و فعلا دیگه اینجا ما اکشن خاصی برای این دو مورد دو تا کنترلر همون نداریم. اونها دیگه بسته به ترایه خودتون و سایتی که دارید میزنید متفاوته. ولی حالا من میخوام که چون موقع اجرا میخوام یه چیزی ببینیم بهتره که براشون ویو بزنیم و برای ویو هم اشکال نداره میخواستم لیات جداگونه ای براشون بزنم ولی خب از همون لیات اکانت استفاده میکنم چون که لیات اکانت همون یه صفحه توسی ساده است و چیز خاصی هم نداره بذارید باز ببینم و سه احتیاط میتونیم هم حالا بذارید ببینم دقیقا خب اوکیه پس من اینجا یه ویو میزنم برای ادمین فلان کاری نداریم باید لیات های جداگونه براشون تعریف بشه ولی چون ما قصدمون احراز هویته و این تیکه مربوط به کارمون نیست دیگه اون برمیگرده به خودتون اینجا می نویسم ادمین این از این برای یوزر هم دقیقا همینطور و اینجا هم خب یکم هم باید ثبت کنیم و اینجا هم برای پیج یوزرم اوکی این هم از این دو تا کنترلر کاری دیگه با این دو مورد نداریم خب حالا داشتیم صحبت میکنم در مورد اینکه کاربری که لاگین میکنه آیا باید آیا مدیره یا کاربر معمولی و باید این تشخیص داده بشه و اینکه چه نقشی داره و نقشش مشخص بشه خب پس من میرم اول سراغ اینترفیس ها و اینجا می نویسم که میخوام که تو یا فالس چک user role استرینگ ورودی هاش یکی 
رول نیم هست و یکی هم شماره موبایلش استرینگ رو یادم رو رفت بنویسیم استرینگ موبایل نامه و سم کنم اوکی این از این برگردیم سراغ سرویس اینجا ایمپلیمنت کنیم چون موقع ورود با شمار موبایلش وارد میشه اونجا ما شمار موبایل رو وارد کردیم این از ایمپلیمنت خب برای این کوئری ما چی بنویسیم میگیم که ریترن کن از کانتکست دات یوزرز دات اینکلود خب نمیشناسه بذارید کنم بنویسم یو دات رول ببخشید یو دات خب بذارید ببینیم مشکل چه هستش من یوزینگش رو انجام بدم اینجا یوزینگ مایکروسافت دات انتیتی فرین ورکه کور خب مشکل حل شد اینجا یه بار دیگه میگیم که الان اوکی شد رول و حالا دات اینی دات اینی رو برای چی میذاریم چون که ترو و فالس هست میخوایم که برای ما از نوع بولین هست یه مقدار ترو یا فالس برگردونه یو دات این که حالا یو دات موبایل آی شما این هست یا نه مساویه با موبایل نامه خب ادامه شو هم بگیم به شرط دیگه هم نیستن و یو دات رول دات نیمش هم مساوی باشه با رول نیم اوکی. میگیم که آیا کاربری با این مشخصات لاگین کرده یا نه هستش یا نه حالا باید چک کنیم که این رول چی هستش ادمینه یا یوزره و هر کدوم که بود بره سمت حالا کنترلر ها یا حالا پنل خودشون برای چک کردن این موضوع ما لازمه که یک کلاس بسازیم و اون عملیات رو اونجا انجام بدیم و میخوایم که برای این احراز هویت از اتریبیوت استفاده کنیم پس من میرم سراغ کلاس همون کجا بودن اینجا و یک کلاس جدید اد میکنم به اسم رول اتریبیوت رول اتریبیوت این از این و این کلاس همون یه سری یوزینگ نیاز داره همه الان بنویسم این ایشکه حالا به ذهن هم میرسه یوزینگ اتنتیکیشن دات کور دات اینترفیس سرویس هم میخواییم یوزینگ اتنتیکیشن دات کور دات سرویس دیگه چی میخواییم خب فعلا همین دوتا باشه آه بذارید این رو هم بنویسیم یوزینگ یوزینگ خب بذارید ببینم اگر نیاز شد بذاریم خب اینجا می نویسیم که پابلیک خب 
خب یه مورد این که این کلاس ما باید ارسفری داشته باشه از authorize attribute پس مینویسیم بذارید بنویسیم دیگه نمیشنسه الان باید using میخواد مینویسمش authorize attribute و همینطور اینترفیس بذارید اول تکلیف روشن کنیم using microsoft.asp خب اسمنت کور رو نمیشناسه بذارید که من این کتاب رو نیازم نیست میگیم که add dependency in you get و مایکروسافت ASP.NET Core MVC آن به اینترنت وست نیستیم همین ورژنش رو نصب میکنیم منتظریم که نصب پکیج تموم بشه این هم از نز حتی که به ما داده به خاطر این اینکه ما اینجا این کلاس رو نصف بدیم و رها کردیم خطاش به خاطر اونه وگرنه پکیج ما نصف شده من رو ببندم ببینیم که الان اوکی شد یا نه .aspnetcore.mbc خب اینو نیاز داریم و حالا ببینیم که اجازه میده به ما using authorization اوکی این از این و ادامهش حالا میگیم که من از اینترفیس اتوریزیشن استفاده کنم اتوریزیشن اتوریزیشن فیلتر رو میخوایم حالا باز این هم میخوایم یوزین بخواد مینویسمش این هم از این و البته چون اینترفیس هست الان باید ایمپلیمنت هم انجام بدیم و این هم از ایمپلیمنتش خب قبل از این اینجا می نویسیم که اول من رو معرفی کنم استرینگ یه دونه رول نیم 
و دیگه چی میخوایم سازنده میگیم که برای سازندم آیوزه از جنس آیوزه یه دونه آندرلاین آیوزه معرفی میکنیم و سازنده برای سازنده هم می نویسیم آندرلاین رول نیم داخلش با هم معرفی میکردیم میگیم که سوینگ رول نیم و اینجا بهتر می بینیم که آندرلاین میگیم که رول نیم بالا مساوی با چی شد مساوی با رول نیم که الان اینجا نوشتیم و تمام این هم از سازنده ما و دیگه این قسمت کار نداریم بگر میبینیم که اینجا برای ما چی نوشته خب تا اینجا اوکیه کانتکس اوکی و حالا ما میخواییم براش بگیم که اگر اگر context.http context.users .user identity و identity dot is authenticated یعنی که اگر کاربر لاگین کرده خب حالا باید ببینیم که مشکل از چیه بذارید احتمالا ما یه پکیج دیگه نیاز داریم توی لایه کورم اینجا من این رو هم نصب کنم مایکروسافت اسم نت کوره اینجا نبود اون اسمش مایکروسافت دات اسم نت کوره mvc نه اون بار نه sbnetcore.http abstraction ببینم پیدا میکنه بعد http abstraction version همین دو دو سفر خوبه و اینستا بذاریم ببینیم مشکل حل میشه با این خب این از نصفش یک بار دیگه ببینیم که فکر میکنم که بله ما یه اشتباه اینجا انجام دادیم شکلی به کانتکس تا اینجا اوکیه دات یوزر دات یوزر
مشکل این بود که فکر میکنم ما یکی از اینجا و گذاشتیم اشتباه هم به جای دات خب این تا اینجا و حالا میگیم که string username مساوی با context dot http context dot user dot identity dot name سمیکالن در واقع همون شمار موبایلش رو به عنوان یوزر نیم میذاره میاد اینجا در از و میگیم که و اینجا میگیم که underline آی یوزر مساویه با پرانتز باز آی یوزر کامپکست dot http context dot request service dot get service این هم از این و توی پرانتز type of our user و سم کالون آخر خب این هم از این ما نوشتیم که به متدهای داخل آی یوزر دسترسی داشته باشیم و نهایتا میگیم که اگر اگر در واقع اندرلان آی یوزر دات چک یوزر رول کوئری که نوشته بودیم توی پرانتز underline role name و یه مورد دیگه هم بود user name این دو مورد یعنی اگه این دوتا برقرار نبود به خاطر مخالفی که گذاشتیم اگر این دوتا برقرار نبود چیکار کن؟ بیا کانتکست همون کانتکست دات ریزالت مساویه با نیو ریدایرکت ریزالت توی پرانتز حالا برو اکانت اکشن لاگین و هم خب این دیگه بره به صفحه لاگین همون چون دسترسی نداره و در غیر این صورت در غیر این صورت باز هم خط بالا کانتکست context.result مساوی با new redirect redirect result در هر دو صورت میگیم که همین باشه خب چرا دو بار خود این هم از این و نهایت هم تمام این از کلاس رول اتریگیت ما من چک بکنم ببینم که یه چیز جا نیفتاده باشه خب حالا بریم سراغ کنترلر اکانتمون اینجا 
ببینید ما الان برای اینکه بگیم وقتی کاربر لاگین میشه درست هدایت بشه نیاز به اینترفیس داریم پس اول میریم سراغ اینترفیس همو نیاز به یک کوئری داریم و اینجا میگیم که استرینگ get استرینگ get role name اسم شما رو نمیذارم خوبه و این هم بر اساس ID سه میخوالم بریم سراغ سرویس ایمپلیمنت کنیم خب و چی بنویسیم میگیم که اول بره رول رو من معرفی کنم مساوی با آن در بر کانتکست دات دات رولز دات find id و حالا میگیم که return کن رول بالا dot name name شما میخواییم دیگه همین خب این هم از این الان نیم رو برای ما که ادمین هست یا کاربر معمولی یوزر هست این رو برمیگردونه و ما میتونیم توی کنترلرمون اینجا توی اکشن لاگین بهش بگیم که بعد از این که اینجا رو انجام دادی اینجا بهش میگیم که اگه underline iuser dot get role name user dot role id اگه مساویه با ادمین بود باید بره سراغ کنترلر ریترن کن ریدایرکت تو اکشن این اسمش سراغ کنترلر ادمین مونده است ریدایرکت تو اکشن برو سراغ ایندکس از کنترلر ادمین خب اگر اینطوری بود این کار رو بکن سم کالن در غیر این صورت ارسش رو هم نمیسیم که بره سراغ کنترلر یوزر برست دیگه کنترلر ها یکی ادمین بود یکی هم یوزر برو سراغ یوزر و تمام خب یه بار دیگه بریم اجرا هم اسکیل رو هم باز کنیم کار برای که ما داریم پوشن از نوع رولایدیش دوه دو چی بود؟ دو یوزر بود و یک هم ادمین بود پس الان منو باید بفرست سراغه پنل کاربری یا همون کنترلر ادم اکشن ایندکس کنترلر یوزر اکشن ایندکسش پس من اینجا ورود رمز رو هم رمز رو چند زده بودیم بذارید با همین ببینیم وارد میشه خب رمزمون اشتباه ورود و من اومدم به پنل 
مد... کاربری یعنی یه یوزر معمولی هستم و هدایت شدم اینجا یه شما اگر یه دونه ادوین هم بسازید و وقتی که با شماره موبایل و پسوردش رو میزنید وارد میشه به پنل مدیریت که اونجا آیتم های خودش هست و اینجا هم آیتم های مربوط به کاربر معمولی یا همون یوزرم هست این مبحث احراز هویت ما که اینجا تموم میشه